యాక్చువల్ గా ఇది ఒక అంటే ఓన్లీ నిరుద్యోగ యువతో లేదంటే ఏదో పరిశ్రమగా పెట్టే యోచనలోనే కాకుండా ఒక కిచెన్ గార్డెన్ లాగా ఒక చిన్న నర్సరీ లాగా మనము ఇంటి పెరట్లో ఎలాగైతే మనం కూరగాయలను పెంచుకుంటామో అలాగే అంటే బయట ఓపెన్ ప్లేస్లో మనము డైరెక్ట్ సన్లైట్ పడే దగ్గర ఈ పుట్టగొడుగులను పెంచలేము కాబట్టి వీటికి చిన్న షెడ్ లాగాని ఏదంటే ఒక చిన్న తాటాకుల గుడిసెలా కాని లాగా కానీ పాలీ హౌస్ లాగా కానీ అలా ఒక చిన్న ఎలా అయినా మనము అవుట్ హౌస్లో కానీ లేదంటే ఒక స్టోర్ రూమ్ ఉంది ఖాళీగా లేదంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ కల్చర్లో కూడా బాల్కనీని కూడా మనం కట్ చేసి ఒక అంటే రోజువారీగా మనకి వారానికి ఒక రెండు మూడు రోజులు మనకై మనం మష్రూమ్స్ ఫ్రెష్గా పండించి ఫ్రెష్గా మనము మన పెరట్లోనే మన కూరగాయలు మనం పండించుకున్నట్టు ఈ మష్రూమ్స్ని కూడా మనం పండించుకొని మనము ఎవరికి వాళ్ళు ఈ పుట్టగొడుగులను పండించుకొని మనం తినే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది అందులో ఇందులో భాగంగానే మేమేం చేస్తున్నామంటే ఈ రెడీ టు ఫ్రూట్ బ్యాగ్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం అంటే మేము కూడా బెడ్స్ని తయారు చేసి అంటే అందరూ కూడా పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో వాళ్లకు ఈ గడ్డి తెచ్చుకోవడము ఇది బాయిల్ చేసుకోవడము వీటికి అన్నిటికీ కావాల్సినవన్నీ చిన్న చిన్న ఇళ్లల్లో ఉన్న వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఆల్రెడీ తయారు చేసినటువంటి బెడ్స్ని కూడా కొంతమందికి ఆర్డర్ బేసిస్ మీద ఎవరైతే అడుగుతారో వాళ్ళందరికీ కూడా మేము వాళ్ళకి సప్లై చేస్తున్నాము అంటే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వర్క్ తగ్గుతుంది సో వాళ్ళు దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ ఇళ్లల్లో చిన్న పాలి హౌస్ కానీ షెడ్ కానీ ఏదైనా సరే వాళ్ళ రూమ్స్లో కానీ పెట్టుకొని వాటరింగ్ చేసుకోవడము తర్వాత వాటిని మష్రూమ్స్ తీసుకొని వాడు వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు తర్వాత ఈ త్రీ క్రాప్స్ మష్రూమ్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ మిగిలినటువంటి గడ్డి కూడా అది పడేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మన కిచెన్ వేస్ట్ లాగా మన పెరట్లో చెట్లకు కూడా అది కంపోస్ట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది లేదంటే వర్మీ కంపోస్ట్కి కూడా వాడుకోవచ్చు లేదంటే బయోగ్యాస్కి వాడుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మనకి పల్లె ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి పశువులకు కూడా మేతగా కూడా వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు సింప్లీ ఈ గడ్డిని తీసుకెళ్ళి పశువులకు వేసినా కూడా ఆ పశువులకు మేతగా కూడా పనికి వస్తుంది